Hello friends and welcome back to Chiki's Biology another video tutorial in this video tutorial I am going to discuss about post gate strategy for biosciences and bioengineering students तो फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं पर ईयर गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम और गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम देते हैं और इस एग्जाम में अच्छी अच्छी रैंक्स वो लोग लेके आते हैं बट वो लोग जब उनका रिजल्ट आ जाता है और वो लोग जब अच्छी रैंक वहां पे लेके आ जाते हैं तो वो लोग सोच लेते हैं कि उनका जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स आप लोगों का जो टास्क है वो तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप लोग किसी भी आईआईटी में एनआईटी में या आप लोग आईआईएससी में इन सभी एग्जाम्स के थ्रू एडमिशन न ले लें तो फ्रेंड्स आप लोग जो हैं एग्जाम दिया और उसके बाद अच्छी रैंक उसमें ले आए और आपने सोचा कि टास्क मेरा कंप्लीट हो गया तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है और इसके बाद आप लोगों को क्या करना है इस एग्जाम में अच्छा रैंक लाने के बाद गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम में और गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम में अच्छा रैंक लाने के बाद आप लोगों का जो टास्क है वो वहां पे स्टार्ट होता है जो आप लोगों का सेकंड टास्क होता है फर्स्ट टास्क आप लोगों का ये होता है कि इस एग्जाम में अच्छा रैंक लेके आना है अच्छे से प्रिपेयर करना है और आप लोगों का सेकंड जो टास्क होता है वो ये होता है कि इस एग्जाम में अच्छा रैंक लाने के बाद फिर फर्दर कैसे किसी एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन पाना है तो फ्रेंड्स बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो लैक ऑफ नॉलेज लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पाते एक अच्छा रैंक लाने के बाद भी तो फ्रेंड्स उन्हीं सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो मैं आज लेके आया हूं और इस वीडियो में आप लोग मेरे साथ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें क्योंकि मैं इस वीडियो में पोस्ट गेट जो स्ट्रेटर्जी है वो आप लोगों के साथ में यहां पे डिस्कस करूंगा इन डिटेल और आप लोगों के लिए जानना जरूरी हो जाता है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों के कौन कौन से स्टेप्स वहां पे फर्दर आप लोगों को कंप्लीट करने पड़ेंगे या फर्दर आप लोगों को कौन कौन से जो फेजेज हैं या कौन कौन सी जो स्टेजेस हैं उनके साथ में आप लोगों को डील करना पड़ेगा जब तक आप लोग किसी आईआईटी किसी एनआईटी या आईआईएससी में आप लोग एडमिशन न ले लें तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे आप लोग इस एग्जाम में अच्छा रैंक ले आते हैं इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि अब कैसे अप्लाई करना है तो आप लोगों को जितने भी आई हैं वो अपना एक एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन निकालते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर वो लोग वहां पर उसका डेट देते हैं कि कितने टाइम तक आप लोगों को जो है वहां पे अप्लाई करना है किसी भी कोर्स के लिए जैसे आप लोग किसी आईआईटी से करना चाहते हैं एमटेक या किसी आईआईटी से आप लोग पीएचडी करना चाहते हैं आप लोग पीएचडी भी कर सकते हैं आप लोग एमटेक भी कर सकते हैं अगर आप लोगों ने गेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम निकाला है और आप लोगों ने गेट लाइफ साइंसिस एग्जाम निकाला है आप लोगों ने अगर फोर ईयर का आप लोगों को कोई डिग्री है आप लोगों के पास में बैचलर डिग्री और अगर आप लोगों के पास में थ्री ईयर प्लस टू ईयर का आप लोगों के पास में डिग्री है तो इन दो डिग्रीज को करने के बाद या इन दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही आप लोग गेट एग्जाम दे सकते हैं लाइफ साइंसेज एग्जाम और बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम और फ्रेंड्स फिर आप लोग जो है फर्दर आईआईटी से आप लोग पीएचडी भी कर सकते हैं और मास्टर्स भी कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को पीएचडी के लिए भी अप्लाई करना है और आप लोगों को मास्टर्स के लिए भी अप्लाई करना है आप लोग डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं बी इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स को करने के बाद या फोर ईयर का कोई भी कोर्स करने के बाद में तो फ्रेंड्स जब आप लोग डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे गेट के थ्रू तो आप लोगों को उतना ही फेलोशिप मिलेगा जितना कि सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस जो स्टूडेंट्स एग्जाम क्रैक करते हैं देन उसके बाद जो लोग पीएचडी करते हैं आईआईटी से एनआईटी से या फिर आईआईएससी से तो फ्रेंड्स आप लोगों को सभी इंस्टीट्यूशन में आई में एनआईटीज में आप लोगों को अप्लाई करना है या आईआईएससी में आप लोगों को अप्लाई करना है एनआईटी में आप लोगों को एक कॉमन फॉर्म भरना होता है जिसका नाम होता है सीसीएमटी उसकी एक डिटेल जो वीडियो है वो चिकीज बायोलॉजी चैनल पे पहले से अवेलेबल है उसमें मैंने आप लोगों को स्टेप वाइज आप लोगों को बताया है कि सीसीएमटी में आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है और उस एक फॉर्म के द्वारा आप लोगों को कैसे उसे एक फॉर्म के थ्रू कैसे आप लोगों को किसी भी एनआईटी में एडमिशन मिलेगा बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना आप लोगों की रैंक वहां पे भले ही खराब हो भले ही आप लोग ये सोच रहे हो कि उतनी अच्छी रैंक नहीं है कि जिससे मुझे आईआईटी मिल जाए आप लोगों के सोचने से वो अच्छी बुरी रैंक नहीं होती आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोग अप्लाई करें किसी का भी आप लोग कहना मत माने किसी अगर कोई आप लोगों को ये बोल रहा है आप लोगों का कलीग आप लोगों का बैचमेट या आप लोगों 
पापा कोई रिलेशन का कि ये रैंक बेकार है और इस रैंक पे तुम उस आईआईटी में एडमिशन नहीं ले पाओगे तो वो तुम्हें वहां पे मिस गाइड कर रहा है वो आप लोगों को वहां पे मिस गाइड कर रहा है आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए भले ही आप लोग जो है कुछ भी वहां पे हो मैं आप लोगों को यही बता रहा हूं कि वहां पे कुछ भी हो आप लोग सिलेक्ट हो या न हो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग जरूर फिल करें और फ्रेंड्स वो तो आप लोगों को पता चली जाएगा कि आप लोगों आप लोग वहां पे सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सभी आईआईटीज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना पीएचडी का और एम का जो फॉर्म है वो फिल करें और आप लोग जो है सभी जो जो कोर ब्रांचेज है उनमें तो आप लोग फॉर्म फिल करें और आप लोग जो है एम के लिए मैं ये बोल रहा हूँ और आप लोग जो इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेज है उनमें भी आप लोग अप्लाई जरूर करें जब तक आप लोगों को एडमिशन न मिल जाए तब तक आप लोग जो है सभी जगह आई में आप लोग अप्लाई करें और आप लोग सी में भी आप लोग अप्लाई जरूर करें अपने मन से कुछ भी ना सोचे अपने मन से कुछ भी कोई एक अपने माइंड में आप लोग जो है सोच के कुछ भी आप लोग उल्टा सीधा वहां पे स्टेप मत ले बस आप लोगों को ये करना है कि मैं सभी आई में अप्लाई करूंगा वहां पे मैं भले ही शॉर्ट लिस्टेड हूं या न हूं वो बाद का एक टास्क है और फ्रेंड्स वहां पे कितना होगा किसी आई की जो फीस है एप्लीकेशन फीस एम करने के लिए या पीएचडी करने के लिए वहां पे टू होगी थ्री होगी या मैक्सिमम फाइव होगी इससे ज्यादा तो नहीं होगी और फ्रेंड्स आप लोग अगर वहां पे शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं या आप लोग जो है वहां पे आप लोग वहां पे आप लोगों का एडमिशन हो जाता है या आप लोग जो है वहां पे फर्दर इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट के लिए आप लोगों को कॉल आ जाती है तो फिर आप लोगों को वो थ्री हंड्रेड टू हंड्रेड या फाइव हंड्रेड रुपीज आप लोगों को नहीं खलेंगे तो आप लोग किसी की भी बात मत सुने किसी के भी कहने से आप लोग जो है उस आई में आप लोग आप लोग जो है उस आईआईटी के बारे में ऐसा मत सोचें कि वहां पे मैं शॉर्ट लिस्टेड नहीं हूंगा आप लोग सभी फॉर्म्स को आप लोग फिल करें आप लोग सभी आईआईटीज में अप्लाई करें इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेज में भी आप लोग अप्लाई करें जब तक आप लोगों का एडमिशन कंफर्म न हो जाए तो फ्रेंड्स इस तरह की चीजें होती है एक प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ आई की जो डेट्स हैं इंटरव्यू की और रिटर्न टेस्ट की एम के लिए या पीएचडी के लिए वो आपस में क्लैश हो जाती हैं तो इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसमें भी फंसे रहते हैं तो इस प्रॉब्लम को कैसे उन लोगों को इसका सोल्यूशन उनको फाइंड करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर आप लोगों को क्या करना है कि अप्लाई तो आप लोगों को सभी के लिए करना है सभी आई में आप लोगों को अप्लाई करना है बट अगर कहीं पे डेट्स क्लैश हो रही हैं तो फिर जो आप लोगों की रैंक है जो आप लोगों की रैंक है या जो आप लोगों का गेट स्कोर है उसको आप लोग उस आईआईटी की उन दो आईआईटी की आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं जिनकी दो आई की डेट जो है वहां पे क्लैश हो रही हैं और प्रीवियस ईयर का जो उन लोगों का शॉर्ट लिस्टेड का जो क्राइटेरिया था उसको आप लोग जाके वहां पे देखें वो आप लोगों को मिल जाएगा कि कितने स्कोर पे उन लोगों ने मिनिमम कितने स्कोर पे या मिनिमम कितनी रैंक तक उन लोगों ने स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया था प्रीवियस ईयर में तो फ्रेंड्स उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोग जो है वहां पे सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे तो ये भी आप लोग कर सकते हैं तो इसमें आप लोग जो है फिर आप लोग आप लोगों को ये वहां पे आइडिया हो जाएगा कि किस आईआईटी में जाने से मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो आप लोग फिर उस आईआईटी में ही जाएंगे जहां पे आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है उस आई में आप लोग नहीं जाएंगे जहां पे नहीं होगा तो जो दो आई वहां पे फिर क्लैश कर रही है इस प्रॉब्लम से आप लोग जो है वहां पे आप लोगों को उसका एक प्रॉपर जो है सोल्यूशन मिल जाएगा तो ये आप लोग कर सकते हैं और फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल सभी आई में आप लोग ट्राई करें देन उसके बाद में आप लोग सीसीएमटी का फॉर्म फिल करें और आप लोग एनआईटी में भी अप्लाई करें और फ्रेंड्स फिर बाद में सोचें कि मुझे यहाँ पे जाना है या नहीं जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है जो प्रेजेंट टाइम है उस टाइम में आप लोग जो है अपना वर्क करें अपने सभी फॉर्म जो है आप लोग फिल करें देन आप लोगों को वहां पे जाना है या नहीं जाना है वो आप लोग लास्ट में जाके आप लोग सोचे जब आप लोग जो है पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो खत्म हो जाए उसके बाद में आप लोग जो है वो सारी चीजें सोचें या आप लोग किसी का एडवाइस लें आप लोग स्टार्टिंग में ही अभी ही जब एप्लीकेशन का टाइम है अभी आप लोग ये सारी चीजें मत सोचें सभी चीजें आप लोग बिल्कुल भी मत सोचें क्योंकि एक बार जिस आईआईटी की जो डेट है एप्लीकेशन की जो डेट है अगर वो निकल गई तो फिर फ्रेंड्स वो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर ही आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और फ्रेंड्स आप लोग जो है अपॉर्चुनिटी को अगर मिस कर देंगे तो फिर आप लोग बाद में पछताते रहेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ में इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो 
आती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर बाद में सोचते रहते हैं कि काश यार अगर ये फॉर्म में फिल कर देता तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट हो जाता या मैं शॉर्ट लिस्टेड हो जाता और फ्रेंड्स लक का और किस्मत का और फ्रेंड्स आप लोगों के साथ में जो होना होता है जो आप लोगों का फ्यूचर है उसका किसी को नहीं पता क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं लाइक जैसे कि आई बॉम्बे है तो आई बॉम्बे में आप लोगों का टेंथ का ट्वेल्थ का आप लोगों का जो परसेंटेज होता है उस परसेंटेज के भी हाँ पे भी शॉर्ट लिस्टेड आप लोगों को किया जाता है तो फ्रेंड्स क्या आपता आप लोगों के टेंथ और ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स हो भले आप लोगों का गेट स्कोर उतना अच्छा ना हो या आप लोगों की गेट रैंक उतनी अच्छी ना हो तो आप लोगों को आप लोगों को लोग जो वहां पे सजेस्ट कर रहे हैं वो तो आप लोगों को आप लोगों के गेट रैंक और गेट स्कोर के भी हाँ पे बोले ना कि तुम ये फॉर्म वहां पे फिल मत करो उन, उनको आप लोगों का टेंथ का और ट्वेल्थ क्लास का परसेंटेज तो पता नहीं है तो आप लोगों ने उनके बोलने से वो फॉर्म फिल नहीं किया तो अब पता चला कि आप लोग वहां पे शॉर्ट लिस्टेड होने वाले थे बट आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया तो अब उसका क्या उसने तो आप लोगों को एडवाइस दे दी वो तो एडवाइस देके निकल लिया अब अल्टीमेटली जो उसका जो डिमेरिट है या उसका जो नुकसान है वो तो आप लोगों को झेलना पड़ेगा और बहुत सारी आईटीज में इस तरह की चीजें होती है तो फ्रेंड्स पूरे फॉर्म जो है ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है सभी आई के एप्लीकेशन फॉर्म जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग फिल करें या आप लोगों की फर्स्ट ड्यूटी है और इस वीडियो के थ्रू मैं यही आप लोगों को जाना चाह रहा हूं कि कहीं का भी फॉर्म जो है मत छोड़े और बहुत सारी चीजें जो हैं होती हैं जिन चीजों के अकॉर्डिंग आप लोग जो हैं शॉर्ट लिस्टेड होते हैं और फ्रेंड्स बहुत ही फैक्टर्स वहां पे मैटर करते हैं और ऐसे ऐसे फैक्टर वहां पे मैटर करते हैं जिनकी आप लोगों को बिल्कुल भी अवेयरनेस वहां पर नहीं होती तो आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि वहां पे फॉर्म को फिल करें और देन उसके बाद आप लोग वहां पे जाएं और बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल करने के बाद भी नहीं जा पाते तो फिर सेकंड वहां पे लिस्ट आती है थर्ड वहां पे लिस्ट आती है इस तरह की चीजें भी वहां पे होती हैं तो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंडिया के नंबर वन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एन अकेडमी वहां पर भी आप लोग मुझसे मेरे क्वेश्चन सॉरी आप लोग मुझसे वहां पर अपने क्वेश्चन अपनी क्वेरीज अपने डाउट्स आप लोग मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं और मुझे आप लोग वहां पे फॉलो कर सकते हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेकर आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस किया है और पिछले कई दिन से मैं ये सोच रहा था कि मैं आप लोगों को अवेयर जरूर करूंगा एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगा जो मेरी पोस्ट गेट स्ट्रेटर्जी से जुड़ी हुई होगी बायोसाइंस स्टूडेंट्स के लिए और बायो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सो थैंक यू फ्रेंड्स और गुड लक फॉर योर गेट एग्जाम रिजल्ट क्योंकि कुछ ही टाइम बाद जो है गेट एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है ऑफिशियल जो रिजल्ट है कट ऑफ जो रिजल्ट है कैटेगरी वाइज वो आने वाला है सो थैंक यू फ्रेंड्स